。身体不舒服，你记住一句话：地地重逢，人地重逢。是，一定要记住。以后消失不可能。老总裁，您的身体呢？一定会没事。呀，老总裁，这几天不见，怎么坐上轮椅？轮椅看起来很舒服的样子，要不然你站起来换我们哥几个坐坐试试？<笑>你瞧瞧李总说这话，他笑咱天如今这身子，他敢站起来，我以为站我摔死了怎么办呢？<笑>不管你们是什么人，消失就，容不得你们胡闹。楚灵王，三级头，提起老手的，我不会打。小事，想请萧氏集团交出萧氏防火墙、神罗的开发者。我们三家共享，二人就在这里。神罗发明者，如果他愿意跟你们走，放屁！就这个毛头小子，他也配？阿明，我们想看看你的本事。我看他什么本事？我看他这一身穷酸相，他给我擦鞋呀、啊，都不配。把金南的防火墙。关闭一分钟！哎呦呦呦呦，他这是在吹什么牛呢？这是！你别说是关一分钟了，就算是能关一秒钟，我也承认你是有通天的本领。京南集团可是养着一千多名久经沙场的黑客，就算神罗的开发者来了，也得先问问他。一千多名黑客，在我眼里如同蝼蚁。哈哈哈哈哈哈！哎呀，喂。刘总，可倒是了。几分钟前，金南的防火墙莫名关闭，莫名的一千多名黑客完全修复不了，现在碎尸近十亿，还在上升。啊！他是神罗的开发者。阿明啊，他们还是不相信。要不把金南集团经给进去，全部防火墙交给他。哎，不用不用，我信。我我也信，我也信了。我只是没想到啊，神罗的开发者竟是如此的年轻啊！李大神啊，刚才是我有眼无识在场，请你放过我们京南集团吧！啊，我说关闭一分钟，一秒不会多，一秒不会少。信，我完全相信啊！小哥，你哥，我不准备跟他们碰巧啊！你给李大神叔叔让他开个价吧，只要他愿意来我京南集团。我也不不合作了啊！呃，别说钱了，钱都不是问题啊，股份都可以谈的呀！啊，我股份和钱都可以给你，我还可以把女儿嫁给你。李大成，只要你来我们腾龙集团，你就是腾龙集团的主人。各位老总，说李明说话冒昧，肖总曾经对我有恩，不管你们开出再好的条件，我都不可能离开肖氏集团。抱歉，我不能答应你。什么？神罗服务器遭遇上千名黑客联手攻击？发生什么事了？李空，你看来了，神罗服务器突然遭到某个黑客联手攻击。老、哦、君失手，西区已经被攻破了，南区，南区快守不住了。大家稳住，一起跟着我。神罗和神罗，我把他们碾碎。我们的攻击被拦截了，三个区域已经攻破，现在该我们反攻了。就是这儿，一招定胜负。不可能，怎么会这样？哦，神罗重启了，我们赢了，我们赢了，赢了！不会是李工，简直就是我们公司的定海神针。大家都累了，放假休息一天，好好休息吧。好、啊。李工，你也回家休息吧。哎，不了，我要盯着对面的反攻，顺便补觉。下午请个假陪陪我妈。你妈身体不好，你还天天在公司加班。没办法
，工作太忙了，一直抽不开身。爸，最近到公司能好久没见新总裁了。李强，爸这次给你准备了一桩婚事。爸，我还年轻，现在讲究的是自由恋爱。看我给你安排的未婚夫，可是神罗的开发者哦。你快说，他是谁？他叫李婷、嗯。张婷婷，你查一下集团有没有一个叫李婷。查到了，一个是力完美的人事总监李明，另一个资料很少，在技术部叫李明。那神罗的开发者必然就是李明。走吧，我等不及要见你。马上安排下午召开一场新闻发布，主题就是。消失集团，公允新总裁。你为什么不化妆？不想干，你妈给我滚蛋！我化了淡妆，不是允许的。从现在开始，不允许。你作为公司的前台，客人进门要看的是美如画，而不是黄脸婆。是泡面，你们这是什么工作态度？我我们加班没时间吃饭。我看你们就是想趁机摸鱼。张婷婷，把他们两个给我记下来，本月奖金扣完。放心吧，小总，奖金一分都不会给他。李哥，快醒醒，新总裁来了，快！来了，来了就来了。人呢？肖总，他们昨晚加班，现在放假回去休息了。人事部有记录吗？查过了，没有。呃，肖总，是这样的。你别解释，你们这是旷工，集体旷工。公司旷工怎么处罚？开除。好，这里空无位置的，有一个算一个，全部开除。你听我解释，他们昨晚加班到今天早上。首先，加班是员工自愿的，公司没有强迫，工作就应该在工作时间内完成。加班是由于员工自身能力不足所造成，这样的员工就应该开除，而你负有管理责任，也一并开除。我是副总级技术总监，老总裁直接任命的。如果你要开除我，也要请示老总裁。现在这个公司只有一个总裁，那就是我，被开除了。烦不烦啊？让不让睡觉了？居然还有一个人在上班时间睡觉，他是谁？他是技术部的总部。肖总，这人就是你。怪不得，一个上班时间睡觉的人，确实不需要什么。这人给我立刻开除！你不能开除他，肖总，你真的不能开除他。我连你一个技术总监都能开除。我还不能开除他一个总工吗？肖总，他昨晚带着技术部为公司尽心尽力加班到今天早上，他关心员工的工作状态，才让他们回去休息了。而且他一直没有离开自己的岗位，如果有什么特殊情况，他马上就能进入工作状态。你别找借口，我只看到他在上班时间睡觉，这次是被我逮到，之前还不知道睡了多少次。我醒醒！干什么？打醒你这个拿酒的工资、上班睡觉的吸血鬼！他就是现在的总裁。啊，不是，我昨天加班。你作为总工，能力不足，带着所有人加班，而且还不走行政流程，私自让员工集体旷工回家休息，简直是蔑视公司的规定。技术部呢，一直都不需要走流程，直接特批请假。这样，我老总才通过电话让他帮你解释。公司最忌讳的就是越级上报。你一个小小的总工也敢连越数级直接联系老总？现在你和你的团队全部被开除了。好，明天一大早我会亲自和老总裁解释清楚。但是你要开除我的团队，必须要支付他们的赔偿。一群矿工损害公司利益和形象的吸血鬼，也配要赔偿？公司应该找你们要水电费、瓦费、培训费。培训费
。当然了，公司给你们工作，让你们干了这么久，公司付出了那么多财力、人力、物力和时间，你们去了下一家公司，至少要赔偿公司的培训费。不可理喻，公司有你们这样的人，迟早要出大事。公司没了谁都能转，你前脚刚走。后脚人事部就会挤满了来求你，像你这样的废物，一抓一大把。你别后悔。联系人事部，今天就让他滚蛋。First, 总监，现在的总裁把技术部全开除了。离婚了，也被开除了，在公司楼下打车准备离开。好，李工，我刚接到新总裁把你开除的消息。如果你真走了，公司就没了。这个新来的总裁什么都不懂。根本就不了解公司的业务架构，就随意开除人。哼，你当初以为我不懂技术，把我赶出技术部的时候，没想过你自己也会有今天吧？要不你还是请老总裁出山，澄清误会，老总裁一定相信你。妈，我不读书，家里的钱一定要给你治病。我已经失去我妈了，不能再失去你了呀！不胡说，孩子。我和你爸都盼着你有出息，你好不容易考上清北的电子信息专业了，你不都说了？啊！你是想让你爸和我死了都不瞑目，是不是？啊，你是不是？啊！啊<笑>你放心。我肖南天会资助你读书，并且为你妈支付所有医药费，直到你能自主承担为止。赶紧，给人磕头，快磕头！谢谢恩人，这份恩情我一定会还上的。谢谢恩人，谢谢恩人。我打算下午先请假，陪陪我妈。三天后，老总裁的寿辰宴，会亲自和他说明情况。机会来了。可是公司一分钟都离不开你，你放心，公司一旦出问题，我会马上回来。行，那我就不送你了。我现在要去参加新总裁就任发布会。金姑娘，这么多年一直替我作为神楼开发者参加这类发布会。李工，您客气了，都是为了公司。那我先走了，我来帮你。现在老总裁病故，技术部又被新总裁全部开除，没人知道你是谁，我是不会让你再回萧氏，而我一步登天。以上就是我们公司《罗神系统》的讲解，《罗神》是我最得意的作品，也是世界上最好的防火墙系。有他。我就放心了。下面进入本次发布会的正题，有请萧氏集团的新总裁萧雨清女士。你听说没有？这个新总裁第一天上任就开除了一批人。何止啊！他还把自家的技术团队全开了。我在米国学习最新的管理技术多年，回国第一天就看到了我们萧氏集团员工的各种恶习。我不过是开除了趴在公司身上的吸血鬼而已，特别是技术部。新总裁做了我一直想做的事情，技术部一直吃着我的老本，又趁着老总裁病重管不到他们，就无法无天开除他们，那是他们最好的归宿。看来他是真的一心为公司，没有怪罪我不经过他就把技术部都开除了。我还有一件重要的事情要宣布，那便是李明
，正式成为我的未婚夫。李林成为新总裁的未婚夫，那岂不是一步登天了？你说是漂亮的肖氏新总裁，你说是成功开发者，真是郎才女貌呀！肖氏集团从此将稳如磐石了。未婚夫，现在罗神在我手上，新任总裁也在我手上，那肖氏集团早晚得胜。你说什么？公司又遭到外国黑客联合反攻？大家静一静，这对我们公司来说是家常便饭。就在今天凌晨，公司在李总的带领下，成功击退了一次外国黑客的联手进攻。这次。也不在话下。肖氏只要有李民，任何困难都是螳臂当车。李总，快给我们露一手，让美国黑客有来无回。这是我们公司的核心机密，不方便当众透露。肖总，我马上就去喝茶处理。喂，公司又被黑客给攻击了。新总裁问你们是吃干饭的吗？可是我们整个团队都被新总裁开除了。我不管，你现在就处理，找李明来处理，一定要快。问题解决了。我向新总裁保证，你们回来。妈，我不是说过很多次了吗？我只是休假几天。吃死莫肉，你是不是旷工了？我跟你说过多少次了，为人要厚道。人家老总裁当初对我们母女可是有大恩的，你要尽心尽力的替人家工作。知道了，妈。喂，怎么样，李总？通过理工的应急办法，别给我扯那些技术的问题，就说解决了没有？解决了，那我们回去的事。好，李明出问。李总，你怎么可以这样？刚刚明明是理工救了公司，你要是不服，你也别回来。怎么样，解决了吗？小心一桩。李明就是防火墙的神。肖总，这次被攻击太凑巧了，对方是想让您在发布会上丢脸吗？我怀疑是那些离这里员工的 boss。是李明。听说肖氏集团从昨晚到刚才。连续粉碎了外国黑客的联手进攻，要是我们公司能这样，那就好了。没办法，谁让他们有个李明呢？在互联网世界，得李明者得天下。马总，结合校金发布会所言，和我们安插了一个核实，校金发已经开除了。好，太好了，机会来了。但是李明会在三天后肖天南的升职宴上亲自向肖天南解释与肖金的误会。那不行。得在这之前拿下李明，然而这全靠你了。李明现在在哪儿？在医院，看我亲。马上带我过去。是。妈，我真的只是请假陪您几天，过几天啊回去上班了。满嘴谎言！你们来这干什么？你脸皮是真的厚啊！自己干了什么，心里没数吗？啊！哦，你说技术总监那边那事儿，行了，你就别装了。你的所作所为，我们都知道。我看你就是想装傻充愣到。婷婷，马上报警！哎，别报警，别报警！各位，你们之间跟我儿子是不是有什么误会啊？误会？你这个儿子因为上班睡觉被我开除后，怀恨在心，在我就任总裁的发布会上，他竟然伙同外国黑客联手打击爆红消息集团。要不是因为有神龙开发者李明坐镇，我和肖氏集团今天就会颜面尽失。你说什么？他神龙开发者？阿、啊、明，我就说你为什么突然有时间回来陪我？原来是被开除了。妈，开除是个误会，我会和老总裁解释清楚的。什么误会？你在人家单位上班睡觉，被人家开除了，你活该。妈。上班睡觉是因为昨天晚上加班。够了，人家都找上门了，你还不认错，还给自己在这找借口。而且你被开除以后，居然还想报复人家，我就是这么教你做人的啊！妈，你是他们诬陷我的。妈
，你干什么？你快去！我怕，睡不着，不能过。我爸走得早，我一手把他带大的。他干出这样糊涂的事情，混账的事情，都是我这个大妈子没有教育好他。我，我今天给你道妈，你起来，起来，起来，起来。在这演戏给我看的是，哎，妈，妈，你醒醒啊！妈，妈，还挺会装的。护士，护士，想碰瓷儿啊？来，要用手机给我录下来。想讹我，我不吃你这一套。妈，妈，你醒醒啊！妈，肖玉清，你别欺人太甚。伯母，伯母，你没事吧？哎，妈，别醒啊！咱们到床上去，小心点。这不是成龙集团的继承人马欣然，怎么有这闲心来管我们公司的内务？内务，你们还有欺辱离职员工及其重病母亲的内务？一对骗子吧！你被他们的演技给骗了。骗子，看来你连他是谁都不知道啊！一个肖氏集团小小的总工而已，无知者无畏。你说什么？你们所谓的小小总工，是神罗真正的开发者。马欣然，你是不是疯了呀？他是神罗的开发者。好了，婷婷，报警了，让警方来处理这个恶意报复前公司的人渣。不行，警方一旦介入，我二人的一切都会被查得明明白白，届时我会身败名裂。肖总，你还看不出来吗？马欣然之所以这个时候帮助李明。定是必有所图啊！这李明既没本事又上班睡觉，还报复前公司的垃圾，唐龙集团帮助他，能有什么好处、啊？是啊，李总，这李明就是个百害而无一用的垃圾。很简单，为了工作方便，我把核心代码给了李明。马欣然知道定花不走，定花走的只有核心代码的李明。只要有了核心代码，他们就能再造一个神罗图。关你，你算什么东西？也配我们腾龙集团来玩？马欣然，你可真是好算计！要不是李总提醒我，我差点就上了你的当了。为了李明偷走的技术，你还真是脸都不要了。儿啊，我刚刚听说你拿了人家东西，我怎么教的你？别人的东西再好，我们都不能要。妈。您还教过我，咱们自己的东西，哪怕再不值钱，也要保护好。那神罗代码就是你儿子自己的东西，放你的屁！我是神罗的开发者，神罗的所有东西都是我的。当初好心借给你，并不代表就是你的。哎呦，人家都说了是借你的，有借有还嘛。伯母，这核心代码就是您儿子的呀。没想到马家的大小姐这么不要脸，为了得到核心代码，开始骗人老妈。看清楚，这是神罗的专利证书，清清楚楚的写着：开发者是李银，不是李明。你们还有什么话说？一张图片而已，不代表什么。马欣然，你的嘴还真是，你想让李明这个冒牌货随意？可他今天必须交出神罗的核心代码，因为这东西本来就属于李总。属于我们肖氏儿啊，人证物证都在，你快把东西给人家吧。妈，他们是强盗，抢儿子东西。嗯、你还要狡辩，而且你怎么可以说人家老总裁的后人是强盗呢？肖总怎么对你和妈呢？你不知道吗？这使不得，使不得呀，老总裁！我一个乡下妇女，怎么可以让你给我削苹果呢？我呀，上班总裁，下班就是普通人。你长我几岁，教育成绩，这给姐修苹果，那使不得的。小子，<笑>你太低调了。哎呀，阿明这孩子越来越不像话了，这妈病成这样，也不说过来看看。阿明。他好几次要请假回来看我，都被我劝回去了。怕他回来看我，影响你的生意。姐，你多虑了，哎、谢,谢,谢谢，我只想让他跟你好好学习。可是，没有可是，你赶快把东西还给人家吧。李明，你还是给他们吧，以防这些小人以为我帮助你就是为了神罗的核心代码。行吧。快把核心代码传给我。核心代码到手了，现在专利是我的，肖玉清是我的，就连核心代码也是我的。
，我现在就是自由的神。<咳>行了，核心代码的事情就算过去了。之前你报复雨欣的事情，我也不跟你计较。不过还有一件事情，还有什么事儿？我要代表肖氏全网封杀你。说什么？全网封杀我？对，肖氏和我掌控着全球百分之八十互联网企业的生死。只要肖氏把你拉入黑名单，没有一个企业能救你。你还真把自己当个人物了。你们肖氏曾经把李明哲的仅仅，一旦他的身份曝光，所有的互联网企业都会疯抢他。他能曝光的身份，就是上班睡觉、冒名顶替、恶意报复前公司，这样一个彻头彻尾的职场霸主，哪个公司敢要他？肖雨欣，我没想到你这么蠢。你说什么？雨欣。没必要跟这种人计较，他不过是看李明交出了核心代码，自己的进账没有得逞罢了，在这嘴硬。李明，你真要做这个绝吗？绝！你当着全公司的面说我不懂技术，不能待在技术部的时候，有想过今天吗？你差点让我未婚妻雨欣在全世界人面前丢脸，我这么做不过分吧？未婚妻？没错。我和李明马上就要订婚，我的管理加上李明的技术，肖氏集团就会达到一个前所未有的高度。届时，你们腾龙集团就只配跪在我的地上，而你一个彻头彻尾的职场垃圾，连跪着的资格都没有。哪家互联网公司敢要，就是和我们肖氏集团作对。这位老总，我求求你了，我儿子只会电脑，你不让他搞电脑。你是要他的命啊！妈，您不用求他，哪怕我离开肖氏集团，也不会没工作的。是啊，嬷嬷，你儿子就是互联网世界的神。他离开了肖氏，全球的互联网企业都会邀请他。现在我就代表腾龙集团正式邀请他。邀请我？没错，我以腾龙集团一半的股份邀请你来做执行总裁。工作只需要跟我和我父亲直接汇报。马欣然，你是不是傻了呀？你竟然要出腾龙集团一半的股份给这个废物！马总有你这样的女儿，看来腾龙集团是离倒闭不远了。<笑>李明到腾龙集团很有可能开发出第二个神罗，到时候我现在说的一切都会被识破，不能让李明去腾龙集团。马总，我看你是铁了心要和肖氏作对喽！只要我一个电话。腾龙集团和肖氏的合作从此就结束，没有了神罗，我看你们还能活多久？从我踏进这个门开始，我腾龙集团和我马欣然就做好了跟你们肖氏翻脸的准备。除了一半的股份，我还要嫁给李明，李明就是腾龙集团未来的主人。马欣然，你为了这个废物，竟然把自己都搭上，我看你真是病得不轻。病得不轻的人是你，不懂技术，不知道体恤员工。有你这样的老板，真是李明的倒霉，所有肖氏员工的倒霉。李总，马上终止一切和腾龙集团有关的合作，现在就终止。好，李明，从今天开始，腾龙集团就是因为你完蛋了。你还真是个扫把星。马总，肖氏老总裁曾经对我和母亲有大恩，这辈子都还不完这个人情。如果我离开肖氏集团，我就不配做人，还请见谅。这两份协议太贵重了，请收回吧。不，这两份协议永远都有效，永远有效。从现在开始，肖氏集团跟腾龙集团解除了所有的合作，你们就等着被黑客攻击吧。我看你们腾龙集团还能坚持到多久？出事了，公司出大事了。好，我知道了，你们先顶着。这就是和我肖氏作对的下场。马总，要是你现在跪下来求我，说不定我会用神罗给你们用。<笑>跪你，冒名顶替东西。嘴硬，我看你还嘴硬到什么时候？东南西北都失守了，顶不住了。知道了，我说我知道了。放心，跟我来
。你们这是在干什么？让一个垃圾操控腾龙集团的后台呢？看来马总真是病了起，放着腾龙集团大几百黑客不用，病急乱投医，就一个垃圾。别说大几百黑客。就算是上千黑客，在李明面前也都是蝼蚁。他能搞定，我头就让他当球踢。那你还真不走运，我很喜欢踢球。成了成了，李明，你居然击退了三千黑客，为腾龙集团建造了一堵墙。你就吹吧，这么短时间，怎么可能？他就没有打赢三千黑客，也没有建立一道墙。外行看不懂就算了，亏你曾经还是技术组的人。这么简单的问题，还需要想这么久吗？可是，我刚刚明明看到你把三千黑客都击退了呀！空城计，不错。我刚才露出破绽，让他们以为腾龙集团的防火墙已经关闭了，然后再引他们一网打尽，自然就不敢继续进攻了，只能逃跑。李宁，你真是太棒了！李总，莫非这李宁真有什么本事？本事，不过是一些小把戏罢了。他根本没有帮腾龙集团解决问题。那三千黑客如果反应过来的话，还是会还击的。安然。他们说的都是真话吗？是的，时间久了就会有人识破。儿子，妈告诉过你，帮人帮到底，送佛送到西。人家马总对咱们不错，你既然帮人家，为什么不帮到底呢？那是因为他根本就没有本事。之前在消失的时候，就惯用一些小伎俩，才勉强做到总攻的位置。我腾龙集团上百号黑客都想不出来的办法。到你嘴里变成了小伎俩，我倒是很想知道，李总你到底有什么本事，一直在这里搬弄是非？本，呃，本事，神魔就是我最大的本事，我呢根本不需要那些小伎俩。你说什么？公司的神龙系统产生了大量 bug？ 肖总，你看我干什么？我哪懂什么 bug？ 李总。喂，有 bug 你们就处理啊！什么时候要我教你们吗？处理不过来，越处理越多。处理不了，你们干什么去？找原因啊！已经找了，没找到。公司真的是养了你们一帮废物。他们找不出来的，只有真正的神罗开发者才能找出 bug 产生的原因。真正的神罗开发者。那不就是李总吗？对呀、啊，连李总都不知道的 bug， 那就和神罗没关系。当然有关系了。因为我前不久才给技术总监发过去了一个抵抗米国黑客反攻的临时补救办法，也确实会产生大量的 bug。只有熟知神罗的人才能想到做到。谁是真正的开发者？不用多说了吧，黑总，这是怎么回事？前段时间的发布会上，明明是你抵抗住了黑客的反攻啊！萧雨清，这还不够清楚吗？从头到尾，你没有见过这个李总任何一点技术吗？可。神罗的专利证书上，开发者确实是李总啊。我知道了，李明啊，李明，真没想到你竟然是一个恩将仇报的小人。发布会上，我本想将功劳让给技术部和你，没想到你竟在我一片好心上，悄悄给神罗动了手脚。这蠢货简直是要给我神助攻！我不在电脑面前，当然只能给硬件的办法，也确实会产生大量的 bug。只要我回公司。立马就能解决。你还想回公司祸害萧氏、祸害我的神罗吗？你还真是真心不死。bug 急剧增多，神罗马上就要崩溃了。李总，你快想办法！如果神罗在我就职的第一天就自我崩溃了，我可救不起这人。我也没办法，那个垃圾动的手脚，只有他能解决的。李明，我命令你，马上处理好你这出烂摊子。你都把李明开除了，你拿什么命令？李明把我们公司神罗给黑了，被我们抓了这么长，难道不应该收拾烂摊子？我相信李明的人，不会做这样的事。他今天的所作所为，算个人。又生，别教他，相信他，还不如相信一条狗。狗给吃的还会咬我，给他吃只会咬主人。真是一条养兽白眼狼。阿明。<咳>妈，你消消气。真是造孽呀！你今天可是给老总才
好了一个天大的窟窿！你现在赶紧把这个事情处理妥当，不然你就不是我的儿子。好、啊，我帮他解决。老东西，刚刚说的还算是。我已经答应帮你处理，请你们现在就离开，我妈需要休息。哼，休息？你们不配在这儿休息。说什么？刚刚我就有这间 VIP 怎么可能？是以老总，怪不得，从一进来我就觉得奇，你们也配住这么好的？原来是从我爸那骗来。我曾经跟老总才说过，我说一个乡下的妇女住这么豪华的病房，有点浪费。可是老总才。他就是不肯啊！胡说！为了留在这还在说谎，我现在接手了萧氏，我命令你们立刻从我们萧氏给你们开的 VIP 病房里滚出去！够了！我已经答应给你们技术总监解决萧氏集团 bug 的问题，我妈也会搬出这间病房。现在，请你们立刻出去！早这样不就好了？浪费本总裁的时间。马总，别叫我马总了，叫我欣然吧。欣然，我和我妈呢都受过萧氏老总裁的恩惠，离开萧氏集团。我知道，我也不想让你为难。这样吧，我们约法三章、嗯。第一，你跟老总裁的误会解除之后，如果你要回到小氏，我绝不拦你。第二，在此之前，你要到腾龙集团去当总工程师。第三。我们的婚约永远有效。哎，这条你不用回答。呃，我刚刚已经以腾龙集团的名义给伯母重新开了一间 VIP 病房，我们还是安顿好伯母再回公司吧。好吧。这位就是新来的总工程师，大家要多向他请教学习。我还有个会，你先自己熟悉一下，等会儿来找你。认识这个人吗？我做黑客二十年了，还从来没听说过这个人。他、啊、原来是个走后门的呀。梦、嗯，新来的，别以为你是走后门进来的总工程师，想做这位置，先赢了我。怎么了？你王飞科又进攻了吗？没事，我在做防火墙期间，和他们切磋一下黑客技术。玩了二十年黑客，还不到一分钟的就被攻破了。你还好了，我连一秒钟都挡不住，电脑瞬间就被攻破。人家只是在重做防火墙之间，跟我们切磋切磋。我们也太弱。你们啊，都是腾龙集团花重金聘请的黑客专家，你们一点都不弱，只是因为他太强了。马总，他是谁？他呀，就是神罗真正的开发者。神罗是他开发的？不可能啊！神罗开发者是萧氏集团的李明啊！哎，你懂什么呀？我之前去背合过李坤明，就是个水货，八成是萧总裁拿来当货，自泡白货。萧氏和我们终止合作后，白空蹲器帮助我们渡过难关的是，没错，就是他，互联网的神到我们腾龙集团了。我们腾龙集团这是要飞黄腾达了。你怎么回事？我代表技术部向您道歉，没做调查就向你发起进攻。没事没事，同事之间嘛，切磋一下很正常。李工，我有问题向你请教。哎，李工，我也有，我也有。啊，我一会儿啊就给大家开一个分享会。没想到你不仅技术好，为人也正直，大家都害怕自己的技术外泄，但你却乐于分享。分享的乐趣，嗯、果然。米国黑客石破空城机又回来了吗？不，空城机的有效时间是一周，知道空城机的除了我们，还有消失集团。你。
五分钟之内给我攻陷工区。李总，对方新建的防火墙虽然比不上神罗，但是五分钟绝对是攻不下来的。少给我废话！我只想要结果，干不了就给我滚蛋！坏人！谁要是不想干了，他就是后果。李总，这腾龙集团就剩一口气，我们这样做是不是不太好？李青，我这招叫杀鸡儆猴。马欣然竟然敢收留李明，这就是跟我们作对。所有的人都知道，跟我们作对的人只有死路一条。怎么样？能调动神罗对我们发起全面进攻的，就是李明了。我刚进的防火墙还不够稳固。一招落井下石。没事，有我在。军人，听我号令。是。怎么回事？都一个小时了，马上就要攻陷东区了，怎么会被人给打回来？李总，我们的攻击就像肉拳头打在苍蝇大树上。是啊，而且对方行动统一，我们就像无头苍蝇一样，东一榔头西一棒。你的意思是我们只会像无头苍蝇是吧？今天要是弄不死鹏龙集团的话，谁都别想下班。李总，这帮这次肯定有大胜作战，我们今天恐怕是突破不了鹏龙集团了。我们有神罗作战。什么大神在我们面前都没有用，给我进攻，给我全线进攻 ！A 组防守的很好 ，B 组被集火了，不要慌，我会派 C 组来支援你们。今晚大家都辛苦了，等到攻防战结束，我请大家吃夜宵，喝啤，放一天的假。危险了，消失不惜一切代价开始全面进。大家不要慌 ，A、B 两组负责防守 ，C 组跟着我，对方放弃防守了，门户大开。随我反攻！怎么回事？他们竟然还有反抗的能力！我们全面进攻，放弃了防守，对方只需要分一支小队就能给我们重创。快，给我全部都回来防守！空区沦陷了，西区也沦陷了。完了，全完了！南区也失守了，北区也岌岌可危。这支小队肯定是由唐王集团的大神带队的。神罗不是无敌的吗？怎么可能这么快就被打回来？一定是你们无能。李总，你如果觉得我不行，你大可自己上。是啊，我一开始就杀指挥，难怪当初被清理出技术破，什么都不懂。我看你们是不想干了。行了行了，你现在开除他们也没有用，现在需要想办法解决问题。我一边待着，你不懂技术就别说话。李强，对不起。刚刚是我太过着急了，我现在就立马想办法。对了，我还有一招，来人，给我拔线断电！你们他妈听不到我说什么吗？黑客界有个不成文的规矩，成王败寇，愿赌服输。拔线断电就等于下跪认输。是啊，这样做的话，我们就完了。在别的黑客面前，这辈子都抬不起头。尊严有那么重要吗？快，拔线断电！欺这是欺辱！拔线断电。李总，这招真的管用吗？放心吧，相信我，这好比我跟他人下棋，我把棋锁给掀翻了，谁他妈都别想拦。哈哈哈哈哈！这是怎么回事？我不是让拔线断电了吗？小集团已经完全被掌控，我们连给别人下跪认输的资格都没有。你真是神了，居然算到李明会断电！我要是在对面，我已经崩溃了。服了，真服了！这技术真是天下无双。李工，现在就剩最后一步了，按下回车，消失集团就。你算了什么东西？老子一辈子都没有受过这个屈辱，我也不干了，我也不干了，这一辈子就别受过这样的气。喂，保安，立刻来技术部保护我和李总，员工造反了，一个冒牌户都能把你们打得丢盔弃甲，真是一群废物。
我想干了这个，把位置让给懂行的人。我白话，能把我们打成这样？李明，难怪你们不让我干，原来是你们连他都不如。那个大神就是李明，那是一切都说得通。兄弟们，我们走。萧氏集团怕是要完了。你们竟然敢这么对我！李总，你还好吗？我们现在该怎么办啊？成了，成了！看来是麻线断电延迟了，我们重新夺回了控制权，成功了！他还是心软了。萧氏集团毕竟是他和萧南天一手打造的。好了，都结束了。马总，萧氏集团技术部全员到公司门口。怎么，门都不行就要来我们吗？叫保安。不是，他们是全员来投靠李工的。委屈你了，以前还是我的总监，现在变成一个小组的组长了。我本来就是虚职，实际负责人本来就是你，现在难道你什么干？大神，你不会怪我收编刚被打败的人吧？怎么会呢？萧氏集团的技术部是世界上最顶级的黑客团队，我谢你还来得及，怎么会怪你呢？时间不早了，我们还要赶紧去参加萧氏老总裁的寿宴呢。这身衣服好看吗？爸爸应该会喜欢。好看。最后他居然放水了，看来还是舍不得这消失。本来想用攻击腾龙集团拖住他，让他没时间参加萧南天的盛宴，还好我留了一手，不能让他坏了我的大事。电话也不接，说好了这个时间碰头的，娃在干什么呀？你别着急了，我们可能有什么别的事吧。这寿辰宴都快赶不上了，还真是。马总，马总，不好了，马总，我刚才监控室看到李工的母亲被人给劫持了。什么？马总，经确认，李工的母亲被一名黑衣人劫持，从后门离开。还未离开秦氏集团，向你确认他的大致藏身位置。动用腾龙集团所有人士，全力搜寻李明的母亲。好，保安队一队、二队、三队，全体出动。寿宴马上开始了，李明，你就好好找你妈去吧。过了今晚，你的一切都是我的。你怎么突然戴个面具啊？我这眼睛有点肿，我用面具遮一下。那用不用我帮你叫个医生来看一下？不用了，等寿宴结束了再说。下面有请萧氏集团老总裁萧南天先生。爸，感谢各位互联网名人老总来参加老九的寿辰宴。今日既是我的寿辰宴，也是我的。退休宴，因为萧氏集团从此以后呢，要交到我女儿萧雨欣和这位年轻人手。这年轻人何德何能，怎么能和你女儿一起接下萧氏集团了？萧氏集团掌握着全世界百分之八十互联网公司的命运，怎么能交给这个年轻人？是不是有点不太合适？合适，因为他就是萧氏集团核心中的核心。神罗开发者李明，马总，已锁定李工母亲和黑衣人的具体位置。别靠近啊，不然这老东西小命可保不住了。你过来，把我妈放开！想得美，都给我退后，退后！啊、妈妈妈！妈没事吧？果然是盗局。说，是不是李明派你来的？你怎么知道？果然是李明派来的
，他一定有阴谋，他一定是想阻止我们去寿宴。我留下来照顾伯母，你先去吧。好，好，我先走了。今日，我要把自己一半的股权转让给你，从今往后，他就是萧氏的执行主管。萧氏一半的股份。这李明可是一步登天啊！我话还没说完，我还要把我的宝贝女儿嫁给你。成吗？从今日开始，我李明代表消失，代表不了，代表不了。是谁？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！当然是我。哈哈哈哈哈哈！纵天下，阴沟里翻了手。稍等，稍等。怎么样了？那个，你先别说话，身体要紧。爸，你怎么可和这个知晓垃圾一样？住口！别说是垃圾，连垃圾都不如。他才是真正的深入开发者，李明。小世子，看他是不是个冒名顶替人士啊？老家伙，嘴巴给我放干净了。现在小世子一半都是我的，李明。你怎么跟我爸说话呢？小心，怎么跟我说话呢？你说什么？现在我是肖氏的执行董事长，肖氏的一半股权都是我的，成果也是我，另一半是你的。怎么选择？我想你应该清楚。好回来。爸，面对现实，不管他是谁。他都已经拥有了萧氏一半的股份，而我拥有另一半。我们两个在一起，就代表萧氏，而爸子现在已经什么都不是了。肖肖总，肖玉清，他可是你亲爹，亲爹，在权氏面前算个屁呀、啊！李斌，你还真是个人的，你绑架我妈，哄骗股权，威逼利诱，致使父女反目，你为了权氏。一点脸都不要了，脸脸算什么东西？来，现在我就告诉你，什么叫权势。从现在开始，肖氏跟所有公司解除合作。你怎么说解除就解除了？我们可是签了合同的，解除违约赔死你。好，那就试试，给我解除合作。什么？什么罗？这怎么了？我们被哥哥进攻了，啊，已经损失了十亿。没有神龙的保护，我们公司马上就会破产的呀。李总，这是我的名片，你叫小翠就行。李总，这是我的，这是我的。看到了没？这就叫权势。啊，小氏集团，向来行事低调，低低成败，神低成王。即便我们有如此成就。也不会如此张扬。爸，焦氏集团早就是互联网的王了，你就是太低调了。想要继续合作，也不是没有办法。我让你们所有公司封杀李明，封杀李明就是你们的投名状。你是不是疯了？李明可是互联网界的神，你竟敢封杀他！看来你是不想在这行混了，是吗？我马上就要破产了，可能管得了这么多。我要分享里面，我也分享里面，我也分享里面，我也分享里面。李明，你是不是真的想要破产了？够了！阿明，小时候。今天我让你和你妈受过这一切的后果，我来承担。你要生我的气，我保你断你。千万不能这么说
，可是一直把您当成自己的父亲吗？会生您气呢？有你这句话，我就够了。咱爷俩要回到最一开始的时候，你要一起战斗了。老邱，你还干动什么了？你现在都已经一块足迹了，救命！是啊，现在女儿已经都丢下你了，另一半股份也随着转让协议流落到别人手里了。转让协议，那就是一张废纸。老娘，我爷俩亲自打造的后联网帝国，是时候毁灭了。爸，你说什么呢？你是不是生病脑子糊涂了？你个老家伙，这可是你毕生的心血，你舍得吗？我毕生的心血就是我儿子李明。阿明，让我给你调派人手。不用，神罗系统在下午就已经被打得千疮百孔了。李明，你想让消失完蛋吗？你觉得我下午放手，是因为舍不得消失破产吗？不然呢？我只是怕老总太伤心，十个小时都顶着。糟糕，不好了！公司全体员工提出了离职。什么？不止，山路已经崩溃，全世界的黑客都在消失资源库里掠夺，公司还有半个小时就要破产了。你快想想办法呀！想办法，想办法！不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是消失彻底化。花儿女儿，带你休息。三明，消失完了。后面你有什么打算？接下来会成立一家新的公司，把神罗系统的核心技术向全世界共享。以后，他们再也不会为了防火墙震得头破血流。